Wer meckert hier? Drei Schafe auf dem Weg zur Polizeiwache. Was haben die angestellt? Eine ganze Menge. Alles begann mit drei Zahlen. 110. An einem Ende der Leitung klar die Polizei, am anderen Ende eine Person, die von drei Schafen auf Gleisen bei Sulzbach berichtet. Es ist 1 Uhr nachts. Raus aus der Wache, rein in den Streifenwagen. Es eilt. Der nächste Zug kommt bestimmt. Das ist erstmal grundsätzlich äh, ein sehr schlechter Ort für Schafe, muss man einfach sagen, weil sowohl für den Bahnverkehr eine Riesengefahr als auch äh, für die Schafe selbst. Solch eine Herde haben die drei Halunken wohl verlassen. War es der Duft nach Freiheit? Die hielt allerdings nicht lange an, denn die Schafe wurden festgenommen, wenn auch widerwillig. Die Schafe sind jetzt nicht unbedingt gewillt gewesen, zu den Kollegen zu kommen, sodass sie so ein bisschen den nacheilen mussten. Äh, haben dann versucht, die Tiere einzufangen, haben dann letztendlich erstmal eins bekommen mit der Tierschlinge. Äh, mit der Tierschlinge ähm, und danach, wo sie es in der Tierschlinge hatten, haben sie dann ein Hundehalsband äh, ihnen umgelegt, sodass sie dann schon mal ein äh, Schaf an der Leine hatten. Was sicherlich auch ein sehr amüsanter Anblick war, dann ein Schaf an der Leine zu führen. Äh, Im Streifenwagen die reinzubekommen, war dann doch mal ein bisschen schwieriger. Da mussten sie dann zu zweit anpacken, einer vorne, einer hinten am Popo vom Schaf und haben dann alle drei in den Streifenwagen buxiert und zurück zur Dienststelle gefahren. Mitten in der Nacht, da schlafen auch die Schäfer. Also bleiben die Schafe zunächst bei der Polizei. Aber eine Zelle ist zu klein, Ideenreichtum ist gefragt. Dazu haben die Kolleginnen und Kollegen eine Wagenburg gebaut. Das heißt, eine Kfz-Garage wurde leergeräumt, ein Streifenwagen quer davor gestellt, mit, mit Kisten zugebaut. Und dann haben die äh, Schafe dort erstmal sieben Stunden verbringen können. Äh, quasi bei der Polizei wurden dann mit Wasser ähm, und äh, Nahrung versorgt. Bis jetzt ist unklar, wie die Schafe entkommen konnten. Wenn es Fahrlässigkeit beim Schäfer war, gibt es eine Rechnung. Aber erst einmal gilt, alle sind noch mal ungeschoren davongekommen.